おはようございます。ピンチョダンと申します。よろしくお願いいたします。新しいドリッパー買ったんですよ。タイムモアのクリスタルドリッパー。ま,まず今、ベトナムにいるんですよ。ベトナムでタイムモアのドリッパーを買うっていうすごいことになってるんですけど、コーヒーのフェスが。ちょうど僕がベトナムに行ってる期間中にコーヒーのフェスが3日間あるというのを視聴者さんが教えてくれたんですねベトナムにいる視聴者さんだったんですよでメッセージくれてよかったらご案内しますって言ってくれたんですね動画はまあ別であのベトナム編で出すんですけどそこで見たことないドリッパーを買ったんですよね謎の穴みたいな感じのやつを買ってあのみんな知ってるじゃないですかタイムモアタイムワの C2 とか手引き見るとか見るが一番有名なんですかねコーヒー切るスケールとか出してるかっこいいんですよ開けたらということで早速開けていきますこっちはちょっとあれなんですよね。なんだなんだっけこれ。<笑>ハリオのペガサスドリッパー買ったんです。新しいやつ。ということでまず開けて、で今日一杯飲んでみようということで、えー、撮影してくれてるのは今途中からベトナム旅に合流しているヒロト。お世話になります。彼もねコーヒー家で落としてたんそうですそうです。お世話になってます。はい、まあそこまであれだねあの味をコロンビアこういう味だみたいな。わかんないです、ね。なんでそういう感じで飲んではまだない。うん、で今日これでうまい豆を入れてるの。教えてもらおうかなと。中はね実際そこであの体感したんで見たことあるんですグッウェーブドリッパー使ってるんですよそもそもでこれありがたいのがねウェーブフィルター最初から入ってるっていうので買ったらすぐ旅で使えるなって,ってそれも含めて買ったんですよねそれだからクリスタルなんですかうん、ままあ、クリスタルっぽいからじゃないですか<笑>これ、ね、まずね見た目めちゃくちゃ可愛いですよねめちゃめちゃクリスタルですね触っていいですかなんかん意外に思ったより僕触ってなかったリコボコしてる意外にこれ結構分厚いリブっていうところなんですけどこのあここの水のやつのと、うんはいはい、これがね思ったより深いしこのこれ全部穴ですねあのオレンジぶった切ったような断面みたいな感じですけど即落ちってことですか即落ちですねこれあのブース落としてる時から思っててっていうかみんな言ってて、うんうん、落ちるスピード速いですねみたいなうちのやつは穴が本当になんていうの綿棒ぐらいしかないんで<笑>あれなん,なんだっけそれカリッタわかんないです一つ穴二つかも忘れたけどすっごい待つえー、ちょっと写真載せておきますあはい<笑>それとは全く違うタイプ今日びっくりしましたそんなあるんですね,ね俺も知らなかったあほぼ穴っすもんね<笑><笑>便利そうだねいやマジでそのちっちゃい穴がいくつか開いてるそのヒロとか持ってるやつとこれだったら全然違う味の出方とか違うってこと味の出方がね結構わかりやすく違うもんなって、えー、早く落ちる分なんかね、まあ、難しいみたいな雰囲気で言われてたりもするけど超初心者の質問していいですか動画関係ないかもしれないですけど、うん、それそれなんで言うんでしたっけ名前ドリッパー<笑>ドリッパードリッパードリッパーにその紙入れて豆引いた豆入れて落とすじゃないですかたまに面倒くさい時ドップドップまで入れるんですけどよくないんですかあ上までそうそう遅いからあの穴少なくて遅いからもうドップドップにして待つ全然悪くないですあいいんだこういうでかい穴のやつも2回ぐらいそれやってあと終了みたいな、うん、私とかもうパーッと全部、まあ、触れてる時間が長いから全部出せるみたいなああなるほどね穴の小さいやつはもはやそれ,、うん、それがいいあいいんだじゃあドップドップでいいんだドップドップであと待ってりゃ落ちるようなああそれの方が味出んだみたいな味出んだ,味,出んだ、うん、味は一定になるような感じなんですよねそのちっちゃい穴のやつうんうんうん誰が入れても湯がたまってああなるほどなるほどねっていうスタイリングでやつもったけどこれはもうバカでけえじゃあ実力じゃあ向けどうですかもまあ、豆だけだね、どうとしてもこれあなるほどね面白いなちょっとそれやってほしいもんなそういうのこのさっき言った凸凹リブに数ぴったり合ってるこの突起の数がそれ用のやつってことでこれ先に言うと1800円で買ったんですよベトナムで、うん、これまだ仲間で日本未発売のやつベトナムでサイズグレールできんじゃないですかみたいなえこれやばいっすねみたいなの買ったら僕の仲間ちのコーヒーラインがある今名前なんだっけコーヒーオンエアっていうグループがあるんですけどこれや,やべえの買いましたみたいな即送ったら智也さんが「あそれあの日本でオンラインでも買えます」っ<笑>ただそこ日本で買おうとしたら3000ぐらいするからまあ結構いい買い物したのってえーとねあー何にも分かんない何語かも分からないなんかのコラボなのかなタイムもかけるなんとかって、まあ、ステューシーかなこの正体はステューシーでしょうねおそらくしかないよね、うんすげえめっちゃちゃんと持ってきてるこのコスタリカ超うまかったんでこれぜひキロでも飲んでもらおうと一旦これつけておーおおこういうことですかあーかわいいねフィルター一応湯通ししようかなまず落ちるスピードとかの話じゃないよねほぼ穴っすもんね,ほぼねこういうのでもねちょっと<笑><笑>ガラスのサーバーとの相性マジ良さそう結構マジスタメン説あるなかわいいっすねうんにおいにおいマジいい匂いですよ。すごい匂いですよ。すごい匂いですよね。うん、ローラが香水ですかみたいな。すげえいい匂いする。あ
、浅いな、マジで。まあ、そこそこしたんだよ。その量でですかこの量。900円か1000円ぐらいしたんだよ。お、でかい。手引きが。何、何で引いてるのそれのちっちゃいバージョン。マジでそれのちっちゃいバージョン。待って、これ、この、ね、匂いが。匂いする。見てー。さっき油っぽいもんね、食べたからね。トースト食べたから。コーヒー。甘い。飲み物飲みまくった、ね、飲みまくったコーヒーを、うん、それ落ちるスピードちょっと俺後で見ていいですかこのぐらいで取ってもらえるうんしますグッまず蒸らしをちょっとねややコーヒー細引き寄りになったんですけど、うん、ちょっとなんか揺らしちゃったりしちゃって、うん、もういろんなところから落ちていくスタイルのでやらせてもらってますね、うん、うわもうたくさん落ちてる音がするね早いだってそのスピードでお,お湯入れてあ早いねうん早っいいの早いのほんと至るところから滴るあすごいすごいすごいあ早い早っやっぱウェーブの形すごくいいな,なんか落ちるスピード速かったら例えば今みたいに細引きにして味が出やすくするみたいなとかこれこういうふうに上が透明になっちゃうじゃないですか、うん、これだどうなんですかいいんですか全然いいですねあいいんだ全然いいですそんないくいくなその透明具合でもこんなにいくんだでも落ちるまでに多分もうちょっと味吸収してどっちにしろ後半味が出にくくなるらしいと、うん、一番最初のさっきあの蒸らしてる時にポタポタ落ちてるやつが一番濃いってことですよね、うん、そこがエスプレッソですかいやそういうわけでもないわけじゃないマジ分量すげえ適当にやってるんだあこのぐらいで揚げさせていただきましょうあと、まあ、コップに移して上でナチュラルハイって感じでそしたらこのベトナムでぶち落としてこのエキスポで買ったね謎のコスタリカそしてエキスポで実食あーうまいうまいけどもうちょっと濃くてもよかった、うん、<笑>もうちょっと濃くてもよかったうんあでもいいですねすごくワインにあもうちょっと濃いの飲ましたかったけどそれちょっと明日の朝とか夜と、まあはい、一回屋上に行って二人でチルアウトベリーよろしくお願いしますこっちのこっちあげるこっちが違うどっちの方がやっぱ混ぜてなかったから濃いかもしれないで温度下げてくると味分かりやすくなるからあ,あなんかわかんないけどこっちの方がうまいねうまいよね、うん、こっちの方がうまいエネルギッシュだよね、うん、グインとした酸味とこのワインあこっちの方がうまいうまいよね、うん、なんでだろうこっちだの最後の上澄みだけこうパーッと上から注いで薄い部分薄いこっちの方がなんかこっちの方がうまみうまみなんだろう味があるねあ,あうまいこっちこっち飲んでくださいせっかくなんでそうですこれ最高っすね最高ですねこれ八回ぐらいかルーフトップ結構高いっすよね高いね怖すぎるよね細いしね細いね<笑>揺れたら終わりそうな感じめっちゃ絵いいっすよ朝30度だったから昼312だったかなやっぱね混ぜてなかったからコップ分けたので味違う結構違うっすねグラスの方がなんか後味の苦味みたいなのが多い気がするベトナムあと3日ええー、ますっきり落ちてすごくかっこいい最高のトリッパーでしたどうもでしたまたねはいというわけでベトナムから帰ってきてしばらく経った備長炭ですよろしくお願いしますこれ使ってるシーンあの1回しかなかったんで,で結局どういう感じなんですかみたいな落ちるスピードが速いとこのオレンジの断面のようなねここから全部落ちていくっていう形になるんですけど実はこれねちょっと見てみるとこの凹凸があるんですよここちょっと高めのリブここ低めになってるんですよで高め低め高め低めってなっててこれねそれぞれ傾斜がついてるんですよ全部ですね中央に向かってこう傾斜がついてますで短い方のリブがより角度がついてるとで長い方のリブはまあほぼ大変近いですけど、まあ、若干傾斜があるようなそんな印象ですね中央にちゃんと行ってくれるような雰囲気あるとそういうところもね計算されて、えー、やってるっぽいですねでこのリーブなんだけど12本だっけなあのファーッとお湯をね全体に入れてまあさーっとすっきり出すけど酸味とかちゃんと立ってるようなそんな落とし方をするんですけど、ね、独特な、まあ、これはこれでの味わいがあるのかなって感じですねでもこれとなんかなんとなく印象似てるなっていうものとしてあれないかなこっちははいこのシンプリファイですねこれと似てるなと思ったんですよこれもウェーブフィルターを使いますで流速がめちゃめちゃ速い一見ねえじゃあもうどっちでもいいじゃんみたいな大枠はなんか一緒じゃないですかっていうところなんですけどこの2つ何が違うのかそもそもコンセプトが違うともともと違いますねシンプリファイ使ったことある人というか僕のもう僕も動画出しましたしいろんな方出してますそれ見たら分かると思うんですけど一発投入で楽にぶち込める美味しいコーヒーああそんな感じなんですよ、まあ、蒸らし終わってからその後真ん中にずっと注ぎ続けるだけと豆は細引きにしてくださいっていうような感じがあるんですでこっちは、まあ、そうじゃないんですよ多分、まあ、これ何とかに分けてドリップしていくかつ流速が速いでウェーブフィルターを使うっていう割とねあの無にっぽい無に無にっぽいドリップの方法結果的にムニムニっぽい味になるんじゃないかと僕思ってますねこのシンプリファイと少し違った雰囲気で使えるウェーブフィルター
これむなし長い方がね結構合うんじゃないかと結構ね味出やすい状態にして最後ふわっとね全部スワッとすっきり落とすようなイメージにしてますえっ、ー、とまあ総括としてはかっこいいはいありがとうございました年末ですわ。えっ、ー、と、年末年始スペシャルでもないですけど、動画をね、割と出す予定です。12月29、30、31。もう最後の3日間、ベトナム編として、年末ベトナムスペシャル、3days みたいな感じで、えー、ベトナム僕9日間いたんですけど、まるまる。それを3本に分けて、もう完全に Vlog ですね。コーヒーたくさん飲んだんで、ベトナムのコーヒーの雰囲気、楽しんでいただけると思うんですけど、いや、ね、めちゃくちゃ渋いコーヒースタンドとかあったんですよね。このカフェフィンとか使って。はい。まあ、年末年始時間ある人は楽しんでいただけるようにやりたいと思いますんで。で、お知らせの2個目ですね。先日 YCF、YouTuber コーヒーフェスの第2回が大阪で行われたじゃないですか。その動画も出したんですけど、で、そこで販売した僕のオリジナルマグカップですね。これを再販します。もうこの動画出てる頃には多分買える状態になって、出るようにしますねもともとオンラインで、まあ、売ろうかなっていうのを言ってたじゃないですかあったらマジ買いたいですみたいな声もね追加でいただいたというかいっぱいもらったんでで前回やった T シャツと同様に受注販売っていうんですか一定の注文期間っていうんですか予約期間これを設けてその後に、えー、作るっていう形になるんで時間はねかかりますでその予約期間っていうのがもうこの動画出てる時は受け付けれますねポチッと12月の17日の日曜日っていう感じにしますねまるまる1週間えー、受け付ける期間。まあ、注文できる期間ですね。ポチッとやってもらって、完全にもう1月中旬以降、まあ、下旬とか、そのぐらいをちょっと見ていただけると助かりますね。で、前回よりもちょっと大変っぽい雰囲気があるんで、やや時間がかかりまいですっていう注意が一つと、それに加えてもう二つぐらいちょっと注意点というかあります。送料がかかりますね。まあまあかかります。今回はですね、安くても700円とか、噂によると800円とか、こう注文でかかっちゃいそうなんで、それだけマジでご了承くださいと。で、そもそもその本体の値段は2400円で、えー、ちょっと販売させていただく形になりました。で、動画アップするの時にはもう送料バンとかけてるはずなんで、えー、まあこういう感じです。はい。ちょっとね、送料かかってしまって大変申し訳ないんですけど、それでもいいっていう方はね、ここにいただければと思います。めちゃくちゃ大事なこと言うの忘れてましたね。あの、2色作ります。当日売ってたのはオレンジ色、これですね。オレンジ色売ってたんですけど、もう一個ね、最後までちょっとこれ、すげえ可愛いなと思ってた色、ターコイズブルーみたいな。こっちの色。シンプルに僕が欲しいと。で、最後ですね。まあ、コップ。そしてガラス製品っていうことで、あの、小さい傷とかあったりしましたね。もう完璧なツルツルのダブルウォールみたいな。もうマジでそのぐらいのを想像してたら、ご購入をご遠慮していただくぐらいの。感じですやっぱね、個体差みたいなものちょっとあったりするんで、それはですね、まあ、ある程度まではご了承くださいって感じですね。めちゃくちゃ、さすがにみたいな。いや、これちょっと、うーんと思ったら全然連絡くださいと。また、あの、お問い合わせフォームみたいな感じで作っときますんで。あ、これですね。さっき普通に使ってたんで濡れてるんですけど、こういう感じです。あの、かわいい。ねえ、言うてます。あれから結構僕も使ってんすけど、特徴としては、ダブルウォールなんで、これ、保温性は普通のよりはややあるって感じですね。っていうのと、見た目がプリントして、もうシンプルで可愛いっていうのは言うまでもないんですけど、飲み口が割と太いです。思ってるよりも太いですね。で薄い飲み口を飲みやすくて好きです、みたいな。っていう方は、あ、もうすいません。太いです、これ。プリントしてる感じですね。それはそれで口当たり可愛いなと。まあ、一つそこもまあ注意点じゃないですけど、そういう特徴がありますって感じです。いや、何よりですね、ベトナムの、ね、編集これからちょっとしますんで、めちゃくちゃ楽しみですね。それまでも12月結構動画出す予定ですんで。以上何の動画だったっけタイムモアの新しいドリッパー新しいのかな見たこともないかっこいいドリッパー使ってみました。でしたどうなでしたまたね